아직도 옛날 방식으로 임플란트 수술을 받고 있진 않으신가요? 수술 시간은 획기적으로 줄이고 임플란트의 성공률은 월등히 높이는 최신 임플란트 수술 방법 오늘 자세히 알려드릴게요 안녕하세요 치과 위생사 체리엄마입니다 오늘은 지난 영상에 이어서 임플란트 특집 제2탄 최신 임플란트입니다 먼저 임플란트의 성공 가능성을 높여주는 임플란트 최신 처리 기술을 알려드리고 5분 만에 임플란트 수술을 끝내버리는 최신 수술 방법을 알려드릴게요 임플란트는 대부분의 치과에서 일상적으로 시행되고 있습니다 그럼 그 임플란트들이 어딘가에 보관되어 있겠죠 치과에 가보면 임플란트 사이즈에 따라 이렇게 분류되어 보관되어 있어요 이렇게 멸균된 상태로 개별 포장되어 있고요 임플란트 수술 시에 환자에게 가장 적합한 사이즈를 선택해서 식립하게 됩니다. 포장도 잘 되어 있고 아주 보관이 잘 되고 있는 것 같죠? 그런데 저렇게 보관되고 있는 임플란트가 언제까지나 최상의 상태를 유지할 수 있을까요? 안타깝게도 그렇지가 않아요. 환자에게 심지 않고 저렇게 보관만 되고 있는 임플란트도 시간이 지나면서 임플란트 노화 현상이 일어납니다. 치과에서는 임플란트를 사이즈별로 구매하여 보관해 두었다가 수술 시 환자에게 적합한 임플란트를 선택해서 바로 식립하게 되는데요. 이렇게 임플란트가 준비되어 있어야 빠르고 정확한 수술이 가능하기 때문입니다. 하지만 보관 기간이 오래될수록 임플란트의 노화 현상도 진행됩니다. 보관의 편의성은 유지하면서 임플란트의 노화 현상을 막을 수 있는 방법은 없을까 하는 고민을 하게 되는 거죠. 다행히 임플란트는 수술 성공률을 높이는 방향으로 계속해서 발전하고 있습니다. 그 발전의 결과로 임플란트 식립 직전에 임플란트를 다시 젊게 만들어주는 기술이 등장하게 되었는데요. 어떤 기술인지 영상으로 보여드릴게요. 케이스에서 꺼낸 임플란트를 식립 직전 해당 기계에 넣어 특수 처리를 합니다. 특수 처리된 임플란트 표면은 노화에 관여한 유기물들이 사라지게 되면서 방금 막 생산한 임플란트와 같은 상태로 돌아가게 됩니다. 쉽게 말해서 늙어버린 임플란트를 다시 프레시하게 되돌리는 거죠. 원리를 설명드릴게요. 임플란트는 생산 후에 자연스럽게 노화 현상이 발생합니다. 멸균되어 포장되어 있다 하더라도 공기에 접촉되는 것을 완전히 막을 수는 없습니다. 공기에 접촉한 임플란트는 산화되고 골류착을 방해하는 각종 유기물들이 임플란트 표면에 부착되게 됩니다. 임플란트의 성공률을 높이는 데는 임플란트 표면 처리 상태가 매우 중요한데요. 이런 공기 중의 산화 과정과 유기물의 부착으로 인해서 임플란트 표면 상태가 좋지 않게 됩니다. 이렇게 노화된 임플란트를 심는 경우 수술 결과에도 안 좋은 영향을 주게 되는 거죠. 하지만 이렇게 노화된 임플란트에 UV 액티베이터로 자외선을 조사해주면 임플란트 표면에 부착되었던 유기물들이 제거되면서 임플란트 표면이 다시 최적의 상태로 돌아가게 됩니다. 이런 최상의 임플란트를 식립하게 되면 임플란트 표면에 혈액이 충분히 스며들고 임플란트 식립 후에 빠른 골 유착이 일어납니다. 임플란트의 성공 여부는 임플란트와 치조골 간의 골 유착이 얼마나 잘 되었는가로 결정됩니다. 일반 임플란트에 비해 2배 이상 빠른 골 유착이 일어나고 높은 골 유착 성공률을 보입니다. 이왕 임플란트를 해야 한다면 젊은 임플란트를 하는 게 좋겠죠? 평생 써야 되는데요. 이번에는 수술 시간을 드라마틱하게 줄여주고 임플란트가 성공할 수밖에 없는 최적의 자리를 찾아주는 임플란트 수술 방법에 대해 알려드릴게요. 이름하여 내비게이션 임플란트 저희 치과에서는 오랜 기간 내비게이션 임플란트 방법으로 수술을 해왔는데요. 광범위한 뼈이식을 해야 하는 경우가 아니라면 거의 대부분의 수술에서 활용이 가능합니다. 저희 치과 원장님께서는 내비게이션 임플란트를 매우 매우 애정하십니다. 원장님, 근데 원장님 왜 맨날 내비게이션 임플란트만 하세요? 그냥 그럼 편해서 자들도 아프다 하는 사람도 없고 어. 나도 옛날에 임플란트 되게 힘들었는데 지금은 그냥 내비게이션 하니까 뚫고 환자도 아프다 안 하고 하니까 아. 어? 내비게이션 임플란트의 원리를 설명드릴게요 먼저 구강내를 스캔합니다 CT를 촬영합니다. 
촬영된 스캔 데이터와 CT 데이터를 전송합니다. 임플란트 회사에서는 스캔과 CT 데이터를 참고하여 해당 환자의 임플란트 수술 성공률을 높이는 최적의 심리 위치, 임플란트 사이즈, 수술 과정에 대한 가이드라인을 제작합니다. 임플란트 회사가 갖고 있는 방대한 양의 임플란트 성공 데이터를 기반으로 제작되고 환자 개개인에게 가장 적합하고 안전한 수술의 가이드라인을 제시하는 것이기 때문에 매우 신뢰할 수 있습니다. 과거에는 임플란트 수술의 결과가 오롯이 치과 의사에게만 달려 있었다면 내비게이션 임플란트는 수술 시 일어날 수 있는 위험을 최소로 줄이고 객관적인 데이터를 바탕으로 수술이 진행되기 때문에 의사와 환자 모두에게 수술에 대한 부담을 줄여줄 수 있습니다. 수술 방법에 대한 가이드라인과 수술 시 사용하는 가이드 장치가 수술 전에 도착합니다. 임플란트 수술할 때 부작용이 일어날 수 있는 위험한 자리는 피하고 임플란트가 단단하게 뿌리 내릴 수 있는 뼈가 가장 튼튼한 최적의 자리를 콕 집어줍니다. 쪽집게 가외 선생님처럼 여기! 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 심으세요! 모형으로 설명드릴게요. 임플란트 수술은 대부분 잇몸을 절개하여 방리하고 수술할 부위의 뼈를 관찰하면서 진행됩니다. 수술 부위의 뼈를 육안으로 확인하여 최종적으로 임플란트 식리 위치를 정하기 때문에 잇몸 절개가 불가피하고 이후 잇몸을 봉합하는 데에도 많이 시간이 소요됩니다. 하지만 내비게이션 임플란트는 잇몸을 절개하지 않습니다. 수술 시 사용되는 가이드에서 이미 임플란트가 식립될 위치가 정해져 있기 때문에 절개하여 잇몸뼈를 육안으로 확인할 필요가 없고 잇몸의 2mm에서 3mm 정도의 구멍만으로 수술이 가능합니다. 임플란트 식리 위치, 임플란트 사이즈, 수술 순서까지 미리 준비되어 진행되기 때문에 실제 수술 시간을 매우 단축시킬 수 있습니다. 게다가 일반적인 방법으로 수술 시에는 잇몸을 절개하고 방리하는 과정에서 통증이 증가하고 잇몸을 다시 봉합하는 데서 많은 시간이 소요되는데요. 내비게이션 임플란트는 이런 과정을 생략하여 수술 시간을 드라마틱하게 줄이고 환자의 불편감을 최소화합니다. 벌써 끝나셨어요? 어. 이렇게 빠르고 간편하다 보니 저희가 설명드리기 전에 미리 알고 오시는 환자분들도 많습니다. UV 특수처리 임플란트나 내비게이션 임플란트의 경우 이미 안정성과 편의성이 인정되어 많은 치과에서 활용되고 있습니다. 이번 영상에서는 요즘 많이 시행되고 있는 최신 임플란트에 대해서 알려드렸는데요. 오늘 소개해드린 방법을 이미 알고 있는 분들도 계실 테고 제 영상으로 처음 접해보는 분들도 계실 겁니다. 아무쪼록 제 영상이 임플란트 수술을 고민하는 분들께 도움이 됐으면 합니다. 치과 치료를 받는 모든 분들이 통증은 줄어들고 좀더 편안한 치료를 받으셨으면 좋겠습니다. 영상 시청해주셔서 너무너무 감사드리고 그럼 우리는 다음 영상에서 또 봐요. 어, 원장님 근데 수술 준비 됐는데 원장님 근데 왜 맨날 내비게이션만 하세요?